మనం <laughs> మన ఇంటి వాళ్ళ మనల్ని పాటించమని రూల్స్ పాటిస్తున్నావా లేదా అని చూడటానికి సరిగ్గా పద్దెనిమిది సార్లు వచ్చాడు లేదు లెక్క తప్పు చెప్పావు ఇప్పటి పదిహేను సార్లే వచ్చాడు ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ కే వాడు పదిహేను సార్లు వచ్చాడే మనం నవ్వుకున్నాం కూడా గోడ మీద ఏలెట్టి భూతత్వం పెట్టేలా చూసి ఈ గోడకి సొట్ట ఎక్కడదే నువ్వు మేకు కొట్టావా ఇలాంటి సొత్తు ప్లేస్లు నీలే వచ్చాడు కానీ అది పదిహేనో సారి కాదు పదమూడో సారి పద్నాలుగో సారి నేను వంటింట్లో ఉండగా వచ్చాడు గుర్తుందా ఓపంత ఘాటుగా వెయ్యాలా పక్క మనుషులు ఉండాలా పోవాలా సారీ అండి సారీ నాకు బాగా గుర్తుందే పదహారో సారి నేను బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తుంటే పైనుంచి సర్లే ఇప్పుడు ఆ లెక్కలన్నీ ఎందుకు చెప్పు మొత్తానికి ఇంటి ఓనర్ వచ్చి అప్పటికప్పుడు క్లాసులు పీకుతానే ఉన్నాడు అమ్మో ఇవాళ్ళ ఫస్ట్ తారీఖు మనమే తీసుకెళ్లి అద్దె డబ్బులు అతని చేతిలో పెట్టడం బెటర్ లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చి క్లాసులు పీకుతాడు గట్టిగా ఆయనకే ఆ దెబ్బ ముఖం గాడు ఏ కిడికి పక్కన డోరు పక్కన ఉండే ఉంటాడు నా ఉన్న ఉంటాడు సార్ నమస్తే మీరా కూర్చోండి కూర్చోండి సార్ మేము బాగున్నాం సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు నన్ను మరీ మొహం పెడుతున్నారు నేను అద్దె డబ్బులకు వచ్చి మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఉండండి సార్ నేను రెంట్ తీసుకొచ్చేస్తాను ఇక్కడ కూర్చోండి సంజు ఆ బీర్వ కీసీ అమ్మా సంజు నాకు చిన్న డౌట్ ఏంటి ఈ వచ్చినాడు మన వాండ్రేన్ అంటావా రోజు రికార్డింగ్ డాన్స్ చూపు వేసుకొస్తాడు డ్రెస్ అలాంటి వేసుకొచ్చేవాడు ఈ రోజు తెల్ల డ్రెస్ వేసుకొచ్చాడు దెయ్యం లాగా నీకన్ని చెత్త డౌట్ లే వస్తున్నాయి ఆయన మన వాండ్రే ఫేస్ చూస్తే తెలియట్లేదు కాకపోతే వాళ్ళు ఎందుకో చాలా మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నాడు అది ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది ఏదైతే ఉందిలే మంచి మూడ్ లో ఉన్నాడు ఇదే బ్రహ్మాండమైన టైప్ వేదవ శర్తులన్నీ తీసేయమని చెప్పు ఒప్పుకుంటాడంటావా ఒప్పుకుంటాడు నాకు ధైర్యం చెప్పు గో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి సార్ ఇదిగో సార్ మీరు రెంటు థ్యాంక్స్ మరి నేను వెళ్ళిరానా కాఫీ తీసుకోండి ఎందుకమ్మా అవన్నీ అలా అనకండి సార్ పెట్టేసింది వేస్ట్ అయిపోతుంది తనకి రెండోసారి తాగి అలవట్లేదు సరే ఏమిటి 
ఏదన్నా చెప్పదలుచుకున్నారా మరేం లేదండి మీరు పెట్టిన షరతులు మరి కష్టం ఆ మాటకు వస్తే అవి షరతులే కాదండి అమృతరావు గారు మీ ఇంటి ఓనర్ గా మీరు నా ఇంట్లో సుఖంగా ఉండడానికి మీకు ఏం కావాలన్నా చూసారు కదా మీ కలర్లో చూసారు కదా ఇవన్నీ మేము గమ్ము పెట్టి అలా అతికించామండి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నాలుగు మేకులు కొట్టుకుని మా పెళ్లి ఫోటోలు తగిలించుకుంటాం నాలుగు మేకులు ఏమిటి కావాలంటే నాలుగు కేజీలు కొట్టుకోండి నిజంగా ఇంకేం చెప్పొద్దమ్మా నాకు మొత్తం అర్థమైపోయింది నేను మీకు ఏమైతే షరతులు విధించానో అవి మొత్తం క్యాన్సిల్ చాలా సార్ మీరు అసలు మనిషి కాదండి దేవుళ్ళ లాంటి వారు కాదు మీ ఓనర్ లాంటి వాడిని వస్తానయ్యా మీరా రండి సార్ వచ్చి కూర్చోండి అయిపోయింది దిగిపోయింది సరిపోయింది నీకేమని చెప్పాను ఏ విషయం సార్ మరి నంగనాచిలా మాట్లాడకు ఏమైంది సార్ ఒక నెల తిరిగేసరికి నా షరతులన్నీ తొంగల దొక్కేవా ఏ షరతులు సార్ ఆహా ప్రపంచంలో ఉన్న అమాయకత్వం అంతా నీ మొహంలోనే ఉంది గోడకి మేకులు కొట్టద్దని చెప్పానా అవును మరి నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటి మేకులు కొడుతున్నాను నేను ఇంట్లో దిగే ముందు ఏం చెప్పాను మేకులు కొట్టద్దన్నారు మరి నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటి మేకులు కొడుతున్నాను నేను ఇంట్లో దిగేటప్పుడు చెప్పింది ఏమిటి మేకులు కొట్టద్దన్నారు మరి నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటి మేకులు కొడుతున్నాను అబ్బా అదే ఎందుకు కొడుతున్నావని అడుగుతున్నాను భలే జోక్ చేస్తారు సార్ మీరు ఇందాక అది తీసుకున్నారా తీసుకున్నానా నా కాదు తీసుకున్నారా తీసుకున్నానా తీసుకున్నారా రా 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 నో 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 నేనెప్పుడు తీసుకున్నాను అద్దే ఏం బాబు పొద్దున్న ఏమైనా పగటి కలలకు అంటున్నావా కలలేంటి ఇందాక మీరు వచ్చి అద్దె తీసుకోలేదు ఏ వేళాకోళంగా ఉందా మాట్లాడే మీరు పైకి ఇంత కఠినంగా ఉన్నా మీ అంతరాత్మ అలా లేదు తెల్లటి బట్టలు వేసుకుని అన్ని నిజాలే చెప్తోంది అదిగో చూడండి సార్ డబ్బులు కూడా తీసి చూపిస్తుంది ఇలాంటి తెంగర కబులు చెప్తే నీకు మతి చెల్లించిందని జాలిపడి అద్దె డబ్బులు అరగడం మానేస్తాను అనుకున్నావా జాలి పడాల్సింది మీ మీద మీలో ఉన్న మంచి మీకే తెలియదు రాళ్లలో రక్తాలు ఉన్నట్టు బురదలో కమలు ఉన్నట్టు మీలో అంతరాత్మ ఉంది అదుగో అంతరాత్మ ఎప్పుడైనా మాట నమ్మారా అంతరాత్మ గారు మీరైనా ఆ మూర్ఖుడికి చిచ్చి 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 ఆ పెద్ద ఆయనకి నచ్చ చెప్పండి అంతరాత్మ కాదు నా బొందా కాదు వాడు నా తమ్ముడు అంబాజీ ఏంటే నా టెనెంట్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడానికి ఎన్ని దమ్ములు రా నీకు దమ్ములు కాదురా అబ్బా డబ్బులు నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు మనం మన ఉమ్మడవాటా పంచుకుని ఈ గోడ కట్టించినప్పుడు నువ్వు నాకు ఎగ్గొట్టిన డబ్బులు ఇలా వసూలు చేసుకున్నాను అమృతరావు నువ్వు గుడ్డెద్దులాగా ఎవడికి పడితే వాడికి అద్దె డబ్బులు ఇచ్చేడేనా సార్ అచ్చం అచ్చుగుద్దినట్టు మీలా ఉంటేను ఏమిటి ఆ దరిద్రుడు అచ్చు నాలాగున్నాడా లేదు సార్ మీరే ఆ దరిద్రుల్లో ఉన్నారు నోరుమై నాకు వాడికి అసలు పోలికే లేదు వాడి మొహం వికృతంగా ఉంటుంది వాడు నా కన్నా అర మిల్లీమీటర్ పొట్టి నా బుద్ధి నా తెలివితేటలు వాడికి ఎక్కడే అయ్యా నీకైనా కామన్ సెన్స్ ఉండక్కర్లా మళ్ళీ నా డబ్బులు ఎలా వసూలు చేసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు నీ సంగతి తర్వాత చూస్తాను సారీ మిమ్మల్ని అంబాయి గారు మీరిక్కడ ఒరే అమృతం మీరు అంబాజీ గారని మా ఇంటి ఓనర్ మీ ఓనర్ అప్పాజీ గారికి ట్విన్ బ్రదర్ ఓన్ బ్రదర్ హలో బ్రదర్ నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు సారీ మీరు ఇబ్బంది పెట్టడం ఏంటండి మరేమీ లేదులేరా 
ఇందాక ఈయన వచ్చి నన్ను అద్దె డబ్బులు అడిగారు నేను మా వాన్ర కదా అనుకుని డబ్బులు ఏమో ఈయన చేతిలో పెట్టాను ఇప్పుడు మా వాన్ర వచ్చి నన్ను అద్దె డబ్బులు ఏమని గోలగోలు చేశాడు అంబాజీ గారు మీరేంటి ఇలా మరేం లేదా ఈ ఆంజనేయులు మా వాడి దగ్గర నుంచి ఆ గోడ కట్టించిన డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడానికి ఇంతకన్నా వేరే దారి కనిపించలేదు ఆయన ఇందాక మా ఇద్దరి మధ్యన తేడా తెలియట్లేదు మీకు అంటే తెలియట్లేదు అన్నాను మిమ్మల్ని చూశాక తేడా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది సార్ నాకు అవునరా అమృతం మా అంబాజీ గారిని చూసి వాళ్ళ అన్నయ్య గారు కూడా ఈ ఇంటీరే ఉంటుందని అనుకుని ఇల్లు మాట్లాడా మరి ఎంత చేతస్తబ్గా అనుకోలేదురా మీరు నన్ను అడుగుంటే అప్పుడే చెప్పుండేవాడిని మరి మరి నేను వెళ్తాను అంబాజీ గారు అద్దె రెండు మూడు రోజులు ఇచ్చేస్తాను మరి ఏం పర్వాలేదు మీకు ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు ఇవ్వండి వస్తాను ఆహా ఎంత విశాలమైన హృదయం రా దేవుడు నీకేమో మంచి వానర్నూను నాకు ఒక ముద్ద నష్టపు యాదవని ఇచ్చాడు మనిషి మారతాడేమో రా కొన్ని రోజులు అయి చూద్దాం సరే గాని ఏదైనా సినిమా కెళ్దా మరి టిక్కెట్ డబ్బులు పెట్టుకుంటా నా దగ్గర డబ్బులు అయితే ముసు కూర్చో అంబా నీకు బుద్ధి చెప్పడం కోసం ఇలా మొరటుగా వెకిలిగా వికారంగా తయారవలసి వచ్చింది చెయ్యి ఒరే అమృతం నువ్వు అనవసరంగా వరీ కాకు నేనున్నా గానీలు అంబాజీ గారు రండి సార్ నేను వెళ్ళి మీ అద్దె తీసుకొస్తాను ఏదో అవసరం వచ్చింది గాని లేకుంటే వచ్చిన తీసుకున్నా మరేం పర్వాలేదండి ఆహా అంబాజీ మీ ఉదార స్వభావానికి నా జోహాలు మీ నిర్మలత్వానికి నా నివాళులు మీ అంత మంచి ఓనరు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉంటాడా సార్ మా అన్నయ్య కూడా మంచివాడే ఈ ప్రశాంత సమయంలో వాడినందుకు సార్ గుర్తు చేస్తారు మీరు గాంధీ వాడు గాడ్సే మీరు హండ్రెడ్ క్యాండిల్ బల్బు వాడు కరిగిపోయిన కొవ్వొత్తే మీరు మదర్ హెరిసా వాడు బ్రదర్ ఒసామా మీరు బెల్లం పూరి ఆడు గుండె గీయించుకున్న అమరీష్ పూరి చూసారా ఇంత పొగుడుతున్న మీ ఫేస్ లో అనుభూతే లేదు మహా వైరాగ్య లక్షణం అదే అప్పాజీ గాడైతే ఈ పనికి తప్పి ఉప్పు పోయి తగ్గు అయిపోయేవాడు అదే సార్ తనగా పైల్స్ వచ్చేవాళ్ళు అలా చూస్తున్నారు నేను కరిగిపోయిన అమరీష్ పురినా ఏంటి అలా చేయరు పంపు తీసుకు కలర్ పట్టుకుంటారా అంబాజీ గారిని పట్టుకుని అంత లేచి మాట్లాడతావా నీకు ఏమైనా మర్చిపోయిందా అంబాజీ గారు నేను ఎక్కడ అంబాజీ గారిని అందుకే సడన్ గా మీకు బ్లడ్ రిలేషన్ గుర్తొచ్చేసినట్టు ఉంది ఇంకెప్పుడు మీ బ్రదర్ నేమ్ అనంద్ సార్ నువ్వు తిట్టింది మా బ్రదర్ ని కాదురా నన్నే రా మిమ్మల్ని నేనెందుకు తిడతాను సార్ గారు ఆంజనేయులు గారు చూద్దాం నాలుగు రోజులు టైం ఉందిగా కావాలంటే చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ మున్సిపల్ వాటర్ వచ్చి మూడు రోజులు అయింది తప్పు జారి ఎప్పుడైనా వచ్చినా అది డ్రైనేజీ వాటర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టుడే వన్ సెకండ్ ఇక్కడ పవర్ కట్ ప్రాబ్లం లాంటిది మా కాలనీలో అసలు పవర్ ప్రాబ్లం లేదు చూస్తారా something wrong with tube light bada idi kon adi bedroom akkada meer battle tukkochu evito ee maayidari kompukochin tarvata maa amma poyindi aa 
ఆవిడపోయిన మూడు రోజులకే మా నాయనమ్మ పోయింది వాళ్ళిద్దరూ పోయారన్న బెంగతో మా తాతయ్యలిద్దరూ టపా కట్టేశారు ఇప్పుడు మా ఇద్దరు తగ్గుతో నీకు ఆ ఛాన్స్ మన ఓనర్ గాడికి నోటీస్ కూడా ఇవ్వకుండా మనం ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాం ఏమిటి మీరు రేపు వచ్చి దిగుతున్నారుగా దేనికి పైకి పోవడానికా చాలా చాలే మనకి ఇల్లు వద్దు పదా మిస్టర్ అమృతరావు నువ్వు ఒక్క పార్టీని బెదరగొడితే నేను నాలుగు పార్టీలు తీసుకొస్తాను ఇంకా బయలుదేరండి ఇప్పటిదాకా మీ అన్న ఎన్ని పార్టీలు తీసుకొచ్చినా మేనేజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఏకంగా పేపర్లోనే యాడ్ చేసేసాడు ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వబడు అని వందో రెండు వందల మంది వస్తారు వీళ్ళని ఎలాగండి మేనేజ్ చేయటం ఐడియా ఏంటండి అది చెప్తాను ఎనిమిది గంటలకే వస్తామన్నారు ఎనిమిదిన్నర అయినా ఇంకా రాలేదేమిటి అన్నా పోదామా మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి నేనేం చెప్పి నిన్ను మన పనులకి జబర్దస్తు ఉంటుంది అవన్నా వెనకాల గెలలో సారాగాస్ వచ్చా ముంగడి బెడ్రూమ్ లో మటగా పెట్టచ్చు అందుకోసం లోపల రెండు బెడ్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్న వెనకాల నుంచి దొడ్డిగా ఒకటి ఉందన్ను వానర్ ఏడున్నాడ్రా అడిగి తెలుసుకోవాలా ఈడ ఇల్లు మంచిగానే ఉంది కానీ అడగడానికి ఎవరూ లేరన్నా ఆ చెట్టు కింద గూట్లే గాడున్నాడు ఆడిని అడిగితే చెప్తాడు ఎవరయ్యా మీరు ఏమిటి అలా మాట్లాడతారు బాడకు ఎవరో అడుగుతావే ఎస్పీ యాదవ ఆయన ఎవరు సర్వ పుణ్యక్షేత్ర యాదవ్ ను పట్టుకుని ఎవడని అడుగుతావా నీకు పోయే కాలం వచ్చిందిరా వదలండి నన్ను క్షమించండి మీరు ఎవరో తెలియక ఏదేదో మాట్లాడేశాను నన్ను వదిలేయండి సరే ఈ ఇంటి ఓనర్ ఎవరు పే నేను కాదు నేను కాదు ఈ బెల్ట్ ఏంది బే నిక్కర్ లెక్క ఉంది ఈ ఇల్లుని కంసేకం నేను యాభై ఏళ్లకు లీజుకు తీసుకుంటాను వెళ్ళి బోనం పిలుచుకురా చల్బే ఈ ఇంటి ఓనర్ ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ పొద్దున్నే ఇంట్లో దిగిన వాళ్ళు మాత్రం నాకు తెలుసు ఎవరు వాళ్ళు అమృతరావు అని పెద్ద సిబిఐ ఆఫీసరు ఇదేం ఫస్ట్ బే ఏమో సార్ నాకు తెలియదు సిబిఐ ఆఫీసరా సర్లే వాడెన్ రోజులు ఉంటాడు ట్రాన్స్ఫర్ వస్తే వెళ్ళిపోతాడు గురై ఈ ఇల్లు జాగ్రత్తగా చూడాలి ఖాళీ అయిన వెంటనే చెప్పండి మనం సెటిల్ అయిపోదాం రండి పోదాం ఈ బెల్ట్ తో కనుక కనిపించావు ఈ బెల్ట్ తోనే నీ తోలు వలిచేస్తా కబడ్దార్ కమాన్ సిబిఐ ఆఫీసర్ కి కంప్లైంట్ ఇస్తాట మీ అప్పాజీ అమృతరావు 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 ఎందుకు సార్ అంత కంగారు పెడతారు 
మేము సాయంత్రం మీ ఇల్లు ఖాళీ చేసేస్తామండి ఇంకా మీ బంగారం అంటే పెద్ద నాకు ఇస్తానా మీ ఇంట్లో మేమే ఉన్నాం అబ్బా బెల్ట్ విషయం ఇప్పుడు ఎందుకు లేవయ్యా ఇదిగో నువ్వు ఇల్లు ఖాళీ చేయనక్కర్లేదు ఈ ఒక్కసారికి నేను క్షమించి వదులుతున్నాను బయట చాలా పార్టీలు వెయిటింగ్ అది వేరే విషయం అవును సార్ బయట చాలా పార్టీలు వెయిటింగ్ ఇందాక ఎవరో ఎస్పి యాదవ్ గారు అండి సార్ వాళ్ళు మనుషులు వచ్చారు ఒరే నువ్వు ఇల్లు ఖాళీ చేయగానే ఇదిగో ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేయని చెప్పారు ఇదిగో నువ్వు అర్జెంట్ గా ఈ ఫోన్ నెంబర్ మర్చిపో ఏది ఆ డబల్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ ఫోర్ నైన్ సంగతి మర్చిపోమంటారా బా నేను వెంటనే మర్చిపోమని చెప్పానా చూడు నువ్వు రిటైర్ అయ్యే వరకు ఈ ఇంట్లో నుంచి కదలవయ్యా సరేనా థ్యాంక్ యూ సార్ మరి షరతుల సంగతి షరతుల దేవందలేవయ్యా వాటిని పూర్తిగా సడలించేస్తున్నాను మరి రాత్రి తొమ్మిదింటికే లైట్లు దీనక్కర్లేదు కానీ తొమ్మిది బావ వరకు